Бахмен. И къде свършихме тази история? Каква е ролята на кралското семейство? Това е интересен въпрос. Конституционно е да управляват страната, но без да има политическа тежест. Тя дава нейната реч в началото на парламента всяка година, но тази реч може да се съдържа нещо, с което тя не е съгласна, но тя е аполитически тя е аполитическа. Има неща, които все още трябва да се доуточнят в парламента и съвсем скоро ще трябва да открием парламента с новия ни крал Чарлз III. Кралят или кралицата влиза в парламента, влиза и сяда в парламента и казва, моето моят парламент ще направи, все едно дава разрешение, но тя но реално управлението и парламента управлява. Въпреки, че на моменти тя може би се разграничава от техните решения, но няма правото да се намеси. Тя е конституционен монарх, а не е управляващ монарх. Хората казват, че едната от ролите на кралското семейство е да държи традициите. Това е така. Мисля, че това е повече настройката на голяма част от хората. Защото в Англия има и хора, с които са настроени повече към републикански тип. Те твърдят, че монархията няма място в днешно време и е нещо останало в миналото. Тези хора, които защитават републикански начин на управление, казват, че тези чекралското семейство разхищава прекалено много финанси по имения, по пътувания. Но повечето хора искат монархията да бъде запазена. Само защото кралица Елизабет II доказваше на хората, че е силна и здравословно живееща дама. Но никога друга страна не е имала толкова дълго властващ и присъстващ лидер на страната си. Но това не е нещо, което бих искал да обсъждам. Винаги ми е било интересно, защо охраната на двореца и на кралицата изглеждат по този начин с червената униформа и големите шапки. Принцеса Ан носеше носеше униформа, която е типично мъжка, но нейната беше изключително семпла и симплистично направена. Имаше бяла кожа по някаква причина. Тези, които носят червено, но нямам напълно точни отговор, но те имат друго призвание и всяка една нашивка в тяхната униформа 
представлява нещо различно. Дали ще са нормални артилерийци или част от другата войска. Шапките идват от Канада и всяка част от шапката е направена от 10 мечки. Което аз не одобрявам. Не знам защо тази и как се е зародила тази идея, защото това не предпазва животинския свят. Част от униформата може би е подсилвана, ако влизаме в битка. Но мисля, че по-скоро представителна, отколкото практична в военни действия. Какво невероятно шоу имахме последните няколко дни. Докато се движаха с катафалката и флага, и там видяхме отделните взводове на армията. Там чухте различните оркестри да свирят. Имаше един, един бит, който се повтаряше. И този ритъм се беше част от оркестрелната пиеса. Черната лента, която обикновено се носи по време на погребение, беше вкарана в на барабаните, което беше страхотно решение за да изразят по един фин и елегантен начин. Вярвате ли, че нещо ще се промени за кралското семейство? Дали ще се промени нещо за кралското семейство? Сега след като вече има крал Чарлз и нещо на кралица Елизабет. Интересно е, защото принц Хари и принц Андрю са служили в военните части, а принц Хари е бил пилот в Афганистан. В една от ситуациите на двамата им беше забранено да носят униформите си. Но в случай, в който седяха в Уайтхол, от опашките бяха, им беше дадена възможност да си носят униформите. Не съм убедена, че това е точно така, но мисля, че в случая на принц Андрю, ще има, едва ли ще има повече излизания пред сцена и пред публика. Принц Хари има изцяло различна роля сега, след като се премести изцяло отвъд Атлантика. Принц Уилям той бързо премина от, старото, от старата си роля към вече принц на Уелс. Имам късмета да си спомня в момента, в който принц Чарлз стана принц Чарлз. 
и учеше в университета, той беше част от университета с Пърджи Уолски, за да може да се справи с, с тази страна, която има своята собствена и много добре подплатена история. Но принц, Уил, принц Уилям сега ще му се наложи да се върне в университета, защото ще трябва да научи Уелски. Знаете, че има националистически движения в Шотландия и в Уелс, които искат своето своята независимост още през 2014 година. И тази идея за тази независимост не е заправена. Мога да кажа, че има смисъл хората да учат уелски. И нещо, което прави впечатление, че включването на украински семейства се случва първоначално в Уелс. И Уелс е една от страните, която ги приема неактивно. Те ги водят на училище, имат своето собствено училище. И ги обучават на Уелски. До сега не сте се срещали с украинец, който говори Уелски, нали? Но скоро ще се срещнете. Според вас какво трябва да знаят хората за кралица Елизабет II? Трябва да знаят, че тя беше възпитана от малки години като човек, който трябва да уважава традициите и трябва да работи с тях. Тя изнесе първата си реч, заедно с сестра си, на някъде между 10 и 14 години, като укоражи децата и им каза да не, бъдат, да не се страхуват от войната. Тя винаги заставаше твърдо изпълняваше съдълженията си. Задълженията, които обещаваше, винаги бяха изпълнявани. Не си спомням, че да променяла нещо в възгледите си. Винаги е била изключително изпълнителна към задълженията си. Разбира се, човешко същество. Тя искаше държавата, която управлява, да успее. Даже трябва да акцентирам, че това са четири части от едно обединено кралство, което не винаги е толкова обединено. Северна Ирландия, Уелс, Шотландия и Англия. Тя посещаваше тези страни. Благоприятен дух. Тя даже стисна ръката на Мартин Магинес, 
предишният лидер на Ира, въпреки, че нейният чичо беше убит от същата организация. Нейната благоприятна, благоразположена душа беше смирена и изпълняваше дълга си по правилен и точен начин. 